ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ குவாட்டில் எக்ஸாம் டேட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது கூடவே நமக்கு என்னாச்சு கன்ஃபியூஷனும் சேர்ந்து வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் எப்படி படிக்கிறது ஸோ எப்படிலாம் வந்து கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் கேட்பாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் நமக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நிறைய வெப்சைட்லாம் சர்ச் பண்ணுவோம் அண்ட் கொஷின் பேப்பர் எடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்து ஓகே நமக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெஸ்ஸிங்லாம் வச்சிருப்போம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சீனியர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வேறு ஏகப்பட்ட பேர் கன்ஃபியூஷன் வேறு பண்ணி விட்டுருவாங்க இல்லையா இந்த கொஷின்லாம் வராது இதெல்லாம் படிக்காத ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸும் இல்லாமல் ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டான பார்த்து சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து போகணும் சரியா ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ அது வந்து என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது ஸோ எப்படிலாம் அதை வந்து கவர் பண்ணலாம் ஸோ எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஷெட்யூல் போட்டு படிக்கலாம் அப்படிங்கிற திங்ஸ்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் சேவிங்கும் ஆகும் ஸோ எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸும் இல்லாமல் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா எஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணணும் என்னால் முடியும் என்னால் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே உங்கள் மைண்ட் செட்குள்ளே இருக்கணும் சரியா ஓகேவா ஸோ படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களால் முடியும் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ டெஃபினட்டாக கமெண்ட்ஸில் ஐ கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நான் உங்கள் ரியா ஃப்ரம் ஹண்ட் லேர்னிங் ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளோட லெவன்த் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட போர்ஷன்ஸ் என்னங்கிறது பார்த்துக்கலாம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட சிலபஸ் என்ன சாப்டர் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸாகவே நம்ம த்ரீ சாப்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஸோ அது போக இன்னும் த்ரீ சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ அதுக்கு ப்ரீவியஸாக நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மிட்டமில் படிச்சிங்க இல்லையா ஸோ அதில் எல்லாம் பேக்லாக்ஸ் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிட்டு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ நியூ சிலபஸ் வந்து நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்துட்டு எந்தெந்த சாப்டர்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் இருந்தாலும் ஃபைவ் மார்க்கில் நிறைய கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் சாப்டர் சிக்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ சரிங்களா ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு நிறைய ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸே நிறைய டைம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கனாலே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா ஸோ சாப்டர் சிக்ஸ் என்ன டூ டைமென்ஷன் அனாலிட்டிகல் ஜாமெண்ட்ரி ஸோ அதுல மெயினா நீங்க ஃபார்முலாஸ் வந்து பயார்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா ஸோ ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னாலே நம்ம ஈஸியா இதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா சாப்டர் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி செட்ஸ் ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா ஸோ டென்த்லேருந்தே நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதோட பேசிக் ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன ஸோ ரிலேஷன் என்ன ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டீங்கனாலே இந்த சாப்டர் ஈஸியாக நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்தது சாப்டர் டூ பேசிக் அல்ஜிப்ரா ஸோ இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டென்த்தில் படித்த மாதிரியே தான் நம்ம இங்கேயும் வந்து படிப்போம் ஸோ எல்லாமே இன்னி குவாலிட்டி பேசிஸில் வந்து படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மேக்ஸிமம் இதில் நீங்கள் சால்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்ஷல் ஃப்ராக்ஷர் இருக்கு ஸோ அதுதான் மெயின் டாப்பிக்காக நீங்கள் இங்கே வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ அடுத்தது ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் நமக்கு த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஸோ சாப்டர் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ ஸோ இதில் சாப்டர் த்ரீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம்லேயே நிறைய பேர் வந்து பெண்டிங் வச்சுருப்பீங்க ஸோ இங்கேயே வந்துட்டு அதை நீங்கள் ஆப்ஷனலாக கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சரியா எனக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கிற ஃபார்ம்லாஸ்லாம் கொஞ்சம் வந்து கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஆப்ஷனில் வச்சுக்கோங்க பட் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாது அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் அதில் மெயினாக ரெண்டு எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கனால போதும் சரியா ஸோ எக்ஸசைஸ் 3.7 பாயிண்ட் செவன் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இந்த டூ எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாலே ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா சாப்டர் ஃபோர் அண்ட்
R plus 1 type, then ratio of consecutive terms, coefficient of term. So, this is coefficient of term is very important. So, that's on the basis, we have a lot of problems. So, this is all we have to previous year question paper. So, you have to check the questions. 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 So, you have to check the example, exercise. So, you have to check the questions. Repeated work out panni paharunga. So, previous year question paper paakkum odhe definite ongulu kora idea kedukkyo. So, yeah. So, add to the chapter 6 la 6.2 and 6.4. So, idhili yu nalamakku narayya important questions la irukku. So, adhi illa ame nama upcoming videos la kandipa vandhu paakkala. So, yeah. So, in the end exercise romba 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 important. So, idhili rikkara yella problems nengi work out panni paakkunu and adho oda model example problem irukku liya. That's why you can see that. So, only if we have an exercise problem, we can see that we can see that we can see that we can see that. So, that's why you can see that we can see that we can see that. If you have an example problem, you can see that 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 you can see that. So, we can see that you can see that we can see that you can see that. So, we can see that you 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 can see that. So, you can see that you can see equal priorities. So, that's why we can see that we can see that we can see that for 2 and 3 marks. So, in the 4 chapters, you can score the score of 2 and 3 marks. So, chapter 1, 2, 4 and exercise 6.1. So, in the 4 chapter, so in the 6th chapter, you can score the score of 2 and 3 marks. So, that is definitely you can score 2 marks and 3 marks. If you want to learn the first two chapters, so first priority is in the 4 chapters, you can complete the score of 2 chapters. So, that is the remaining number of 2 chapters. So, that is the score of 2 chapters. That is the score of 2 chapters. So, if you are looking at the questions, you will be able to attend the questions. So, if you are looking at the main target, we will lose the marks. So, if you are looking at the main target, we will lose the marks. So, if you are looking at the main target, Maximum you can study the book pack questions. That is 15 questions. So, what do we do? We have 5 questions in the remaining 5 questions. So, that is what we ask in the book. So, the book is very difficult to ask. We have 2 more questions in the form, last and numericals. So, that is what we ask. So, what do we do? First priority, you can complete all the book pack questions. If you complete all the chapter, you can complete all the chapter. So, you can start the remaining 5 questions in the book pack. आधे कपर मानिंग का कंसंट्रेट पानी पढ़ के स्टार्ट पान ला चलिया। सो निंगे लेवेंथ स्टूडेंट्स इधर मटो निंगे पाठ वेस्टिंग ना पोदो। सो इधर लेने निंगे ना पला कंडी पान दे सेंटर मंदे स्कोर पाने क्ला। सो आठ तथे नम लोडे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स उंग लोडे सिलेबस एन्ना अपनी ना चैप्टर � so, in your school, what kind of portions are you going to do? So, how do you learn that? I'm going to tell you, the 7th chapter is very easy. We have a differential calculus. So, that's the applications that you are going to do. So, that's the main important questions. You can learn that. So, the 7th chapter is very easy. So, you can feel that. So, you can start with that. So, what kind of important chapter is there? So, chapter 6, 5 and 1. So, you can complete the 3 chapters first. So, the 5th and 6th chapter is starting. If you look at all of them, it is very difficult to see them. There are a lot of formulas. In Chapter 6, there is a little confusion in Chapter 6. If you look at what you do in the Prior, you can see the formulas in Chapter 6. If you look at the formulas, it is very easy to see them. In Chapter 5, we have a lot of formulas in Chapter 5. If you look at the chapter, you can see a paper in the chapter. In Chapter 6, we have a chapter in Chapter 6. So, matrices and determinants. So, that is a very easy chapter. So, that is the main formulas. So, if you are tired of the matrix, why do we have to go to the matrix? So, if you are tired of this time, I will tell you that. But, in the matrix, we have to make a lot of mistakes in the matrix. And addition and subtraction. So, this is the sign mistake. So, that 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 is the sign mistake. So, first three parts of the maximum, we have to cover 50% so that's why the remaining 4 is there. So that's 2, 3, 4 and 7th chapter. So, if you have 2 marks and 3 marks, we can score a lot of marks. This chapter 3-4 is easy. If you have 2 marks, 3 marks, you will have a lot of questions. So, this is a tough chapter. So, this is a tough chapter. So, this is a chapter 5 and 6. So, this is a maximum of 3-5 marks questions. So, chapter 5 is 1 chapter 5 and chapter 6 is 2 questions. So, this is a chapter 5. So, this is a chapter 5. Exercise 5.5 and that is examples. So, 
கண்டிப்பாக இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டுருவாங்க ஸோ ஈவன் பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்குமே இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கனாலே ஒரு கொஷின் வந்து எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ அடுத்தது ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேயே நமக்கு ஈஸி சாப்டர் எது அப்படின்னா ஸோ சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் ஸோ அது போக சாப்டர் சிக்ஸில் நமக்கு தீரம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் தீரம்ஸ் மட்டும் கிடையாது நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கும் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஷினில் கேட்குறக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது சரியா ஏன்னா லாஸ்ட் இயர்லாம் இந்த பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஷின்லாம் கேட்டாங்க அப்போ அதில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட்டே எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரிமைனிங் என்ன நமக்கு எஸ் ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஃபோர் சாப்டர் மெயினாக கவர் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் அண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ அதோட பேசிக்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸை ஈஸியாக வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியாக இந்த ஃபோர் சாப்டர்ஸை நீங்கள் டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரிமைனிங் சாப்டர் நம்ம ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் செவனில் வந்துட்டு ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுட்டு நீங்கள் அதை மட்டுமே கூட நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது ஒன் மார்க் கொஷின் ஸோ ஒன் மார்க்கில் நமக்கு மேக்ஸிமம் வந்து 15 क्वेश्चंस வந்து புக் பேக்ல இருந்து அப்ப கேப்பாங்க சோ ஓவர் சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க அதோட 1 மார்க்ஸ் ஐ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி வெச்சிருங்க சோ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த 5 क्वेश्चंस இருக்கு இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கு புக்கிங் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ புக்கிங் கொஷின்ஸ் நமக்கு ஃபார்ம்லாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தீரம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ நம்ம புக்கில் இருக்கிற நியூமரிக்கல்ஸ் நம்மளோட டூ மார்க் கொஷின் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வச்சும் நமக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒன் மார்க் கொஷின் வந்து கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது தான் உங்களோட சென்டம் பிளான் ஸோ இந்த பிளானை நீங்கள் பர்டிகுலராக வந்துட்டு ஓகே இப்படி தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணணும் கிடையாது ஸோ இருக்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துட்டு எப்படியெல்லாம் படிக்கணுங்கிறதையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டடி ஷெடியூல் நீங்கள் போட்டுட்டு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து படிச்சு ஓகே ஃபைவ் மார்க்ஸ்லாம் நமக்கு இந்த சாப்டர் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒன் மார்க்ஸ் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அதில் தான் வந்து மார்க்ஸ் வந்து லூஸ் ஆகுது சரியா ஸோ இப்போ இந்த கேட்டகரைஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இதை வச்சு ஒரு பக்காவாக ஒரு ஸ்டடி பிளான் போட்டுட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்ரி டே நம்ம வந்து லைவ் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்ய